வெல்கம் டு பவர் டென் பிசி அகாடமி ஸோ டுவெல்த் புக்கில் வந்து சேலஞ்சஸ் ஆஃப் நேஷ்னல் பில்டிங் இந்த லெசனோட இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் வந்து பார்ட் ஒன் வந்து இதில் போட்டிருப்பேன் ஸோ பார்க்கலனா வந்து டுவெல்த் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் பிளேலிஸ்டில் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் சுதேச அரசுகளை பற்றி பார்த்தோம் சுதேச அரசுகள் ஒருங்கிணைப்பு பற்றி இப்போ வந்து மொழிவாரி அடிப்படையில் எப்படி வந்து மாநிலங்கள்லாம் மறுசீரமைப்பு பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்ட் டூ கண்டினியூஷன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸோ விடுதலைக்கு முன்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ விடுதலைக்கு முன்னே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃப்ரீடம் ஸ்டக்குளுக்கு வந்து ஒரு இதாக தான் இருந்திருக்கு ஸோ மொழியும் வந்து முக்கியமாக தான் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஏன்னா ஒவ்வொரு மாநிலங்களையும் வந்து ஒருங்கிணைக்கணும் அப்படிங்கும்போது மொழிங்கிறது வந்து அதோட பங்கு வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அன்னி பெசன்ட் அம்மையார் வந்து ஹோம் ரூல் ரூம மூமெண்ட் அப்படிங்கிறத வந்து தொடங்கியிருப்பாங்க அதாவது தன்னாட்சி இயக்கம் வந்து யாரால் தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அன்னி பெசன்ட் அவங்களால தான் வந்து ஹோம் ரூல் மூமெண்ட் வந்து அவங்க தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சாங்க நம்ம சதர்ன் சைடில் ஓகே நார்த் இந்தியாவிலையும் ஒருத்தவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஹோம் ரூல் மூமெண்ட் அது வந்து நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரியில் படித்தீங்கன்னா தெரியும் பட் நம்ம தென் இந்தியாவோட இது வந்து யார் தொடங்கி வச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்னி பெசன்ட் அம்மையார் தான் வந்து ஹோம் ரூல் மூமெண்ட் மூமெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து மாநில வாரியாக வந்து ஒருங்கிணைக்கணும் மொழி மாநில வாரியாக இந்த மொழி அடிப்படையில் வந்து மறுசீரப்பு வந்து எப்போ வந்து தொடங்குச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஸோ எந்த கட்சியால் காங்கிரஸ் கட்சி தான் வந்து தொடங்கி வச்சாங்க ஓகேவா அந்த லிங்குவிஸ்டிக் ரீஆர்கனைசேஷன் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு காங்கிரஸ் கட்சி தான் தொடங்கி வச்சாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது ஒரு திட்டமிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த திட்டத்தை வந்து நடைமுறைப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ் ஓகே ஸோ இதில் என்ன பண்ணாங்கன்னா வந்து மெனி ரீஜனல் காங்கிரஸ் நம்பர்ஸா ஆல்சோ இன்சிஸ்டட் த லிங்குஸ்டிக் ப்ரொவின்ஷியல்ஸ் எக்ஸ்பெஷலி ஆந்திரா ப்ரொவின்ஷியல் காங்கிரஸ் கமிட்டி consolidated the telugu speaking district from the madras presidency in 1917 so ayirathalaiyathi 17 le paathina vandu first first yaar start pannanga appadina andhra la irukkudiya and members la irukkaangala avanga vandu telugu makkal so telugu moli pesakudiya avargal la vandu first first enna na indha maadhiri vandu maanila adha moli variya vandu maanilatha pirikkanum abdingaradha start pannanga avanga dhaan vandu first first 1917 la vandu idukana or thoondugola irundirukanga so nariya poraatathukku appuram paathina 1895 la vandu bihar vandu orissa maahanathil rendu pirichitaanga இப்போ ஒடிசா பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் இன் இந்தியன் ஸ்டேட் டு பி லிங்குஸ்டிக்லி இன்டிபெண்டன்ட் ஸ்டேட் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்தது வந்து நம்ம ஆந்திரா தான் ஸோ ஆந்திராவில் இருக்கக்கூடிய இது வந்து என்னென்னா தெலுங்கு பேசக்கூடிய மக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து மெட்ராஸ்லேருந்து தனியாக பிரித்து தான் தன்னாட்சியாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தாங்க ஆனால் மொதல் மொதல் நடைமுறைப்படுத்தினது வந்து ஒடிசாக்காரங்க ஒடிசா வந்து பீகார்லேருந்து தனியாக பிரித்து அவங்க தான் முத சுதந்திர மாநிலமாக வந்து அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது மொழி வாரி அடிப்படையில் முதல் சுதந்திர மாநிலமாக அறிவிக்கப்பட்டது யாருனா ஒடிசா மக்கள் தான் எந்த ஆண்டு பார்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு ஸோ இது வந்து டிஎன்பிசியில் இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஓகேவா இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சில் மொழி வாரி அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒடிசா வந்து மாகாணத்துலேருந்து பீகார் தனியாக வந்திருக்கு அதனால வந்து ஒடிசா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இண்டிபெண்டன்ட் ஸ்டேட்டாக வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க லிங்குவிஸ்டிக் பேசிஸில் ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் ஸோ நிறைய லீடர்ஸ் இதுக்காக பாடுபட்டிருக்காங்க லொ லொக்மானியா டெலகார் 
அன்னி பெசன்ட் மகாத்மா காந்தி ஸோ நிறைய பேர் வந்து இதே மாதிரி மாநிலங்களை வந்து அதாவது மொழி வாரியாக அந்த மாநிலங்களை வந்து பிரிக்கிறதுக்கு வந்து ஒத்துழைச்சிருக்காங்க அட் த வேக் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் அதாவது விடுதலை போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ ஆஃப்டர் த இண்டிபெண்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய பார்ட்டிஷன்ஸ் பிளவுகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா இதுவே ஒரு பிரிவை ஏற்படுத்திருமோ ஸோ மொழி வாரியாக பிரிக்கிறதே ஒரு பிரிவை ஏற்படுத்திருமோ அப்படின்னு எல்லோரும் பயப்பட ஆரம்பித்தாங்க அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் வந்து கான்ஸ்டுவெண்ட் அசம்பிளி வந்து ஃபஸ்ட் லிங்குவிஸ்டிக் ப்ரோவின்ஸ் கமிஷன் எல்பிசி எல்பிசியோட ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்துக்கோங்க லிங்குவிஸ்டிக் ப்ரோவின்ஸ் கமிஷன் ஓகேவா ஸோ இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா மொழிவாரி மாகாண ஆணையம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க வந்து இதை வந்து ரிவ்யூ பண்ணணும் ஓகேவா ஆராயணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்கே தார் ஜஸ்டிஸ் எஸ்கே தார்னா நீதிபதி ஸோ நீதிபதி எஸ்கே தார் அவங்களோட தலைமையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொழிவாரி மாகாண அமைக்கிறத வந்து ரிவ்யூ பண்ணாங்க ஸோ மதிப்பீடு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இந்த கமிஷனை தான் நம்ம இப்போ தார் கமிஷன் அப்படின்போங்க ஓகேவா வந்து இதை வந்து அமைக்க சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளியே வந்து டிசைட் பண்ணி இந்த மாதிரி மொழி வாரியாக மா மாகாணங்களை பிரிக்கிறது அப்படிங்கிறது மாநிலங்களை பிரிக்கிறத பற்றி ஆராயணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீதிபதி தார் தலைமையில் ஒரு கமிஷன் அமைச்சாங்க அதுதான் வந்து எஸ்கே தார் கமிஷன் அதான் எஸ்கே தார் தலைமையில் தான் அமைச்சதுனால இது வந்து தார் கமிஷன் அப்படின்பாங்க ஓகே தார் ஆணையம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது ஆனால் இவங்க வந்து அதுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணலை ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபினான்ஷியலாகவும் நேஷ்னல் த்ரெட்டும் அதிகமாக இருக்கும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ்லேயும் வந்து சிக்கல் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆணையம் வந்து அதற்கு ஆதரிக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் பட்டாபி சீதாராமையா ஓகேவா பட்டாபி சித்தாராமையா ஸோ இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஜேவிபி கமிட்டியில் இருந்தாங்க ஸோ இவங்க என்ன டிமாண்ட் பண்ணாங்கன்னா இந்த மொழி வாரியாக வந்து மாநிலங்களை வந்து அமைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க ஓகே ஜேவிபி கமிட்டினால் யார் யாரெலாம் அதில் இருக்காங்க ஜேவிபி கமிட்டி வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஜவஹர்லால் நேரு வல்லபாய் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் பட்டாபி சித்தாராமையா ஸோ இவங்க மூணு பேர் கொண்ட குழு தான் வந்து இந்த ஜேவிபி கமிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஸோ இவங்க எதுக்குன்னா இதுக்கு வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க மொழி வாரியாக மாநிலங்களை பிரிக்கலாம் அப்படிங்கிறத சப்போர்ட் பண்ணாங்க இப்போ ஜேவிபி கமிட்டி பற்றி பார்ப்போம் இந்த குழு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இவங்க வந்து எதுக்காகனா ஒரு ஒற்றுமைக்காகவும் வளர்ச்சிக்காகவும் தான் வந்து இவங்க இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதனால் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது முறை இதனால் நிறைய போராட்டங்கள் வந்து நடந்திருக்கு ஸோ அப்படியுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவங்க வந்து அந்த மொழி வாரியாக மாநிலங்களை பிரிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இவங்களோட ஆதரவு அதிகமாக இருந்தது அப்படிங்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு லிங்குவிஸ்டிக் ஸ்டேட் முதல் மொழிவாரி மாநிலம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆந்திர பிரதேஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தெலுங்கு பேசும் மக்கள் தான் வந்து அதிகமாக இருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருப்பேன் ஆந்திர பிரதேஷில் வந்து தெலுங்கு பேசக்கூடிய மக்கள் வந்து அதிகமாக இருந்ததுனால ஸோ அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரித்தாங்க ஸோ இதனால் நிறைய உண்ணாவிரத போராட்டம்லாம் இருந்தது ஸோ உண்ணாவிரதம் போராட்டம் யார் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டி ஸ்ரீராமலு ஓகே பொட்டி ஸ்ரீராமலு வந்து ஐம்பத்தி ஆறு நாளாக ஐம்பத்தி ஆறு நாள் வந்து போராட்டத்தில் இருந்து உயிர் திறந்தார் ஸோ இது புக்கில் வந்து ஒரு இதில் ஐம்பத்தி ஆறு இதில் இருக்குது ஸோ தமிழில் பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தி அஞ்சு அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ எது கரெக்டுன்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இவர் வந்து போரா ஐம்பத்தி ஆறு அறுபத்தஞ்சான்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இவர் வந்து ஐம்பத்தி ஆறு நாள் வந்து ஹங்கர அதாவது உண்ணாவிரதம் இருந்து உயிர் நீத்திருக்கார் இந்த மாதிரி மொழி வாரியாக வந்து மாநிலங்களை பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
ஸோ அவரோட இறப்புக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய போராட்டம் வந்து ரொம்பவே தீவிரமாக தான் ஆச்சு தவிர குறையலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவ்வளோ நெருக்கடி மக்களோட தெலுங்கு பேசும் மக்களோட நெருக்கடி அதிகமாக அதிகமாக நேரம் என்ன பண்ணார்னா ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆந்திர பிரதேச வந்து ஹைதராபாத் ஸ்டேட்டோட சேர்த்துட்டாங்க ஓகேவா ஆந்திரா ஹைதராபாத்லாம் ஒன்றா மேர்ச் பண்ணி ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் வந்து அவங்களுக்கு ஆந்திர மாநிலம் அப்படிங்கிற ஒரு இது அந்தஸ்தை கொடுத்துட்டார் ஓகேவா ஓகேவா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு லிங்குவிஸ்டிக் ஸ்டேட் வந்து ஆந்திர பிரதேஷ் தெலுங்கு பேசும் மக்களை வந்து தனியாக பிரிச்சிட்டாங்க ஸோ இது வந்து இது யாரோடைய போ உண்ணாவிரதம் யார் வந்து இதுக்காக உண்ணாவிரதம் இருந்து உயிர் நீத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பொட்டி ஸ்ரீராமலும் ஸோ ஐம்பத்தி ஆறு நாட்களாக வந்து உண்ணாவிரதம் இருந்து உயிர் நீத்து ஸோ தெலுங்கு மக்களோட ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணதுனால இதை வந்து ஆந்திராவையும் ஹைதராபாத்தையும் ஒருங்கிணைச்சு தனி ஒரு மாநிலமாக வந்து பிரித்தார் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் ரீ ஆர்கனைசேஷன் கமிஷன் ஓகேவா ஸோ மாநில மறுசீரமைப்பு ஆணையத்தை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஜவஹர்லால் நேரு என்ன பண்ணார்னா மூணு வேற மூன்று உறுப்பினர்களை வந்து நியமிச்சார் ஸோ அதை வந்து நியமிச்சார் யாரெல்லாம் நியமிச்சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபசல் அலி ஸ்ரீ சையத் ஃபசல் அலி வந்து சேர்மனாக போட்டார் ஹிட்ரேனாத் குன்ஸ்ரு ஓகேவா ஹச்சன் குன்ஸ்ரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹிருதயநாத் குன்ஸ்ரு அதுக்கப்புறம் கே எம் பணிக்கர் இவங்க மூணு பேரையுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து உறுப்பினர்களாக போட்டாங்க போட்டு ஒரு ஃபசல் கமிஷன் ஃபசல் ஆணையம் அப்படிங்கிற ஆணையத்தை அமைச்சாங்க எதுக்காகனா ஸோ இந்த குழுவை எதுக்கு அமைத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவங்க வந்து இவங்களோட ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி மொழி வாரியாக வந்து மாநிலங்களை பிரிக்கிறதுக்கு வந்து பரிசீலிக்க அதாவது மறுசீரமைப்பு பண்ணுறதுக்கான ஒரு ரிவ்யூ வந்து இந்த ஆணையம் தான் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செகண்ட் டிசம்பர் நைன்டீன் வந்து இந்த ஆணையம் வந்து ஒரு அறிக்கையை வந்து சமர்ப்பித்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மொழி வாரியாக மாநிலங்கள் அமைக்கிறதுக்கு இவங்க வந்து ஒரு நான்கு இது வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அது என்னன்ட்டு இந்த ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணதில் பார்த்தா கீழே தெரியும் ஸோ என்ன இதில் நோட் பண்ண வேண்டியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு வந்து மூன்று உறுப்பினர்களை கொண்ட குழு அமைச்சார் அது என்ன குழு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபசல் அலி கமிஷனு ஸோ யாரெலாம் அதில் உறுப்பினர்களாக இருந்தாங்க சேர்மன் யாருன்னா ஃபசல் அலி தான் சேர்மனு ஹிருதயநாத் கொஞ்சரும் பணிக்கரும் உறுப்பினர்கள் ஓகே இவங்க மூணு பேரை அமைச்சு ஆராய சொல்லியிருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு நான்கு விதமான இதை வந்து கொடுத்துருப்பாங்க எதற்காக இந்த மாநில மறுசீரமைப்பு அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு நான்கு வழிகளை வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ பார்க்கலாம் ஸோ அவங்க வந்து அறிக்கையை சமர்ப்பிச்சுருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் அந்த அறிக்கையை வந்து சமர்ப்பிச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த அறிக்கையை பார்ப்போமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எது பேசிஸ்னால் லிங்குவிஸ்டிக் அண்ட் கல்ச்சுரல் ஹோமோஜினிட்டி அதாவது மொழி மற்றும் பண்பாடு ஒத்துமைக்காக ஸோ ஒரே மொழி பேசக்கூடிய மக்களாக இருந்தாலுமே நம்ம வந்து இப்போ வந்து எல்லாருமே ஒரு மாநிலத்து எல்லாருமே ஒரு சேம் லாங்குவேஜ் தான் பேசுகிறாங்க அப்படி இருந்தால் நம்ம வந்து இதை ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் பட் வந்து நம்ம இந்தியாவிலே பார்த்திங்கன்னா லாங்குவேஜஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் பேசக்கூடிய மக்களும் அதிகமாக இருக்காங்க மாநிலங்களும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ நிறைய மாநிலங்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரே மொழி பேசக்கூடியவங்களாகவும் இருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து நார்த் இந்தியா பார்த்திங்கன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹிந்தியை தான் காமனாக பேசுகிறாங்க ஸோ தமிழ்நாடுனால் தமிழ் பட் நார்த் இந்தியா ஸ்டேட்ஸ் வந்து ஹிந்தி காமனாக இருக்குது ஸோ இதனால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒரே லாங்குவேஜ் பேசுனா பிரிக்கிறதுக்கு தேவையில்லை பட் ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒரு ஒரு லாங்குவேஜ் பேசுகிறதுனால ஸோ இது பிரிக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டாக வந்து என்ன சொல்கிறாங்க மொழி பண்பாடு ஒத்தன்மை ஓகேவா இது ரெண்டுமே வந்து வேறுபடுது அப்படிங்கிறது காமிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபினான்ஷியல் எக்கனாமிக் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கன்சர்டேஷன் நிதி பொருளாதார நிர்வாக கருத்துக்கு பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பொருளாதாரம் அரசியல் செயல்பாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இதுபடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து ஈக்குவல் ரைட்ஸு ஸோ எல்லாருக்கும் எல்லா விதமான சான்சஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனோட இதுபடி இந்திய அரசாங்கத்தோட இதுபடி சொல்கிறோம் ஆனால் ஆனால் வந்து மொழி 
நிர்வாக பயன்பாட்டில் வந்து இதை வந்து ஒத்துக்கணும் லிங்குவிஸ்டிக் ஹோமோஜினிட்டி இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அப்படி அதனால் வந்து இந்த நிர்வாக நிதி அரசியல் சம்மந்தப்பட்ட இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொழி மட்டுமே வச்சு தான் ஒருங்கிணைக்கப்படுது அப்போ இங்கே மொழிங்கிறது ஒரு ஃபேக்டராக ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அது வந்து எல்லாத்துக்குமே காமனாக இருக்கா அப்படின்னு பாருங்கள் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ப்ரிசர்வேஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரென்தனிங் த யூனிட்டி செக்யூரிட்டி ஆஃப் த நேஷன் ஸோ ஒரு தேசத்தோட ஒற்றுமையும் பாதுகாப்பும் வந்து இது வலுப்படுத்துதா அப்படின்னு பார்க்கணும் அந்த ரிலேட்டடாக பார்க்கும்பொழுது ஸோ இப்படி மொழி வாரியாக மாநிலங்கள்லாம் தனித்தனியாக ஒரு பிரிவாக இருந்தாலுமே வந்து ஒரு அனுதாபம் கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலை வந்து உருவாகும் ஸோ அதனால் நம்மளோட நேஷ்னாலிட்டிக்கு வந்து அது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ ஒரு மொழி பேசுபவர்களோ இல்லைனா பல மொழி பேசக்கூடியவங்களோ நம்ம சமுதாயத்தில் ஒரு நிர்வாகத்தில் எங்கே இருந்தாலுமே சரி அவங்களுக்கு வந்து கல்வி அப்படிங்கிறது வேணும் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ தே ஷுட் பி கம்யூனிகேஷ்னல் அண்ட் எஜுகேஷ்னல் ஸோ ரெண்டுமே இருக்கணும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து தொலைத்தொடர்பு கல்வி கலாச்சார தேவைகள் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு டெவலப் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ அவங்க அதில் ஃபுல்ஃபில் ஆகணும் ஸோ நிறைய ஒரு மொழி பேசுகிறாங்களோ பல மொழி பேசுகிறாங்களோ பிற மாநிலங்களோ ஸோ அவங்களோட கல்வி வளர்ச்சிக்காக நிறைய திட்டங்களை வந்து கொண்டு வரணும் ஸோ இதே மாதிரி மாநிலங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு மொத்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களோட கருத்தை வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கணும் ஸோ கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதனால் எந்த மொழி பேசினாலும் சரி எந்த மாநிலமாக இருந்தாலும் அவங்களோட வளர்ச்சிக்கான இதை வந்து நம்ம மேம்படுத்தணும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அட் அட் லாஸ்ட் வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த கமிஷன் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க ஸோ ஒரு பதினாறு மாநிலத்தை பிரிக்கலாம் ஒரு மூணு யூனியன் டெரிட்டரிஸாக வந்து பிரிக்கலாம் அப்படின்ட்டு பரிந்துரைக்கிறாங்க ஸோ இவங்களோட அறிக்கையை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்திய அரசாங்கமும் ஏற்றுக்கொள்ளுது அதில் சின்ன சின்ன திருத்தங்கள்லாம் பண்ணுறாங்க அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் வந்து போடுறாங்க ஸோ இது வந்து பார்லிமெண்ட்டில் போகுது ஸோ இந்த பார்லிமெண்ட்டும் எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்திய அரசாங்கம் வந்து இதை வந்து நடைமுறைக்கு கொண்டு வராங்க மொத்தமாக பதினான்கு மாநிலங்களும் ஆறு யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஓகேவா யூனியன் பிரதேசங்களும் வருது ஸோ இது எங்கே எப்போ வந்து நடைமுறைக்கு வருதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஒன்றாம் தேதி நவம்பர் தான் வந்து நடைமுறைக்கு வருது ஓகே அப்போ ஃபசல் அலி கமிஷன் தான் இது எல்லாத்துக்குமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணி இதுக்கு நான்கு விதமான ஒரு காரணங்களை காமிச்சு ஓகே சப்போர்ட் பண்ணலாம் இது மாதிரி ஸ்டேட்ஸ் வந்து பிரிக்கலாம் பேசிஸ் ஆன் த லாங்குவேஜ் மொழிவாரி அடிப்படையில் ஸ்டேட்ஸ் பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து நடைமுறைக்கு வந்த நாளை பார்த்துக்கோங்க ஸோ டிஎன்பிசியில் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஒன்றாம் தேதி நவம்பர் ஓகேவா ஸோ எப்படி ஃபஸ்ட்டு பிரிக்கும் போது எவ்வளோ மாநிலங்கள் பதினான்கு மாநிலங்களும் மூன்று யூனியன் டெரிட்டரிஸ் தான் இருக்கு சாரி ஆறு யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஸோ அது எந்தெந்த மாநிலங்கள்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க ஆந்திரா அஸ்ஸாம் பீகார் பாம்பே ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் கேரளா மத்திய பிரதேஷ் மெட்ராஸ் மைசூர் ஒடிசா பஞ்சாப் ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேஷ் வெஸ்ட் பெங்கால் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்தமான் நிக்கோபா டெல்ஹி ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் லக்காடியு மினிகாய் அமிதி தீவி ஐலாண்ட் மணிப்பூர் அண்ட் திரிபுரா இதெல்லாம் வந்து யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஆகுது இப்போ நிறைய சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இதெல்லாம் முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்படி பிரித்தாங்க அப்படிங்கிறத இதில் பார்க்குறோம் ஓகேவா இது வந்து கரண்ட் கரண்ட் அப்டேட்ஸ் கிடையாது ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்படி நிறைய மானியங்கள் உருவாச்சு ஃபஸ்ட்டு பதினாலு தானே சொல்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் எப்படி இவ்வளோ இருக்குது டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட் நைன் ஸ்டேட்ஸ் எப்படி வந்தது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் ரீஆர்கனைசேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் இது வந்து பர்டிகுலராக வந்து அந்த லாங்குவேஜ் அடிப்படையில் மட்டும் இல்லாமல் ஸோ நிறைய இதையுமே பேசிஸ் பண்ணி தான் வந்து அவங்க வந்து புதிய மாநிலங்களை வந்து உருவாக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அது அப்படி உருவானது தான் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் அப்படி உருவான மாநிலங்களோட சட்டத்தெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாம்பே ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது 
ஸோ இந்த பாம்பே ரீஆர்கனைசேஷன் சட்டத்தின் மூலம் உருவானது குஜராத் மாநிலம் அதே மாதிரி நாகாலாண்ட் மாநில சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு இந்த நாகாலாண்ட் மாநில சட்டத்தின் படி உருவானது நாகாலாண்டு மாநிலம் ஸோ அசாம் ஸோ அசாம் வந்து ஒரு தனி மாநிலமாக வந்து உருவாக்கப்பட்டது ஸோ அதுக்கப்புறம் பஞ்சாப் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பஞ்சாப் மறுசீரமைப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு ஹரியானா தனியாக பிரிஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் வந்து சட்டம் போட்டதுனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் தனி ஒரு மாநிலமாக உருவாக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் வடகிழக்கு மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று இதில் வந்து என்னெல்லாம் இதுக்குள்ளே வந்ததுன்னா மணிப்பூர் திரிபுரா மெகாலயா மிசோரம் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் வந்து அருணாச்சல் பிரதேஷ் மிசோரம் இதெல்லாம் வந்து தனி இதாக வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சிக்கிம் சிக்கிம் மாநிலம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் தனியாக வந்தது அதுக்கப்புறம் அருணாச்சல் பிரதேஷ் சட்டம் போடும் பொழுது மிசோரம் வந்து தனியாக வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் மிசோரமும் அருணாச்சல் பிரதேஷும் ஒரு தனி மாநிலங்களாக உருவெடுத்தது அதுக்கப்புறம் கோவா கோவா சட்டம் மாநில சட்டம் போட்டம்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஸோ ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சட்டீஸ்கருக்கு போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் உத்தரகாண்டுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் பீகார் ஆல்சோ டூ தௌசண்ட் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் உருவாக்கப்பட்டது தெலுங்கானா மாநிலம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு திருப்பி ரீஆர்கனைசேஷன் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அதுலேருந்து உருவெடுத்தது தான் வந்து தெலுங்கானா மாநிலம் ஸோ இதில் வந்து மாநில சட்டங்கள் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் குறிப்பாக இதை வந்து எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் ஸோ எந்த மாநில மாநில மறுசீரமைப்பு வந்து மொழி ரீதியாக பிரிக்கப்பட்ட ஆண்டு அந்த ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் வந்து எந்தெந்த மாநிலம் எந்தெந்த ஆண்டு பிரிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு முக்கியம் ஸோ அந்த இயரை வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ டிஎன்பிசியில் இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் அது நெக்ஸ்ட் வந்து இந்தியா வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் ரீஆர்கனைசேஷனுக்கு அப்புறம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது ஃபுல்லாக கதையாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் நீங்களே படித்தா தெரியும் ஸோ இதில் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஸோ விடுதலைக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நிறைய ரிலீஜியஸ் டென்ஷன்ஸ்லாம் அதாவது மத மோதல்கள் அப்படிங்கிறது வந்து அதிகமாக ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு இடையிலலாம் வந்து அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறமே வந்து இந்த மாநில மறுசீரமைப்பு அப்படிங்கிறத வந்து உருவெடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எல்லாமே மொழி வாரி அடிப்படையில் தான் வந்து உருவாக்கப்பட்டது ஸோ அப்படி இருந்தாலுமே வந்து ஒரு கலாச்சார அடிப்படையிலுமே வந்து சில மாநில மாநிலங்கள் வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்டர் ரீஆர்கனைஸை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நியூ இந்தியா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சி நிர்வாகம் எல்லாமே வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தது ஓகேவா ஸோ பவர்ஃபுல்லாகவும் ஆக ஆரம்பிச்சுது ஸோ இந்த மாதிரி நியூவாக கன் ரீகன்ஸ்ட்ரக்டடான இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய கலாச்சாரம் மொழி பாரம்பரியம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து கொஞ்சம் சேவ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அதாவது மாடர்னைசிங் இந்தியாவாக வந்து மாறிட்டு இருந்தது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதனால் பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்தியன் பீப்புளுக்கு இடையிலே பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஒற்றுமை ஒற்றுமை உணர்வு ஸோ தன்னோட நாடு அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து அவங்களுக்குள்ள தோண ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்னொன்று அவங்க இந்திய மக்கள் அப்படிங்கிற பொறுப்புணர்வும் வந்து அதிகமாச்சு அப்படின் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த வட்டார மொழி ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ்லாம் அதிகமாக வந்து உருவெடுத்தது வந்து இந்த காலகட்டத்தில் தான் இதை தான் வந்து காங்கிரஸ் வந்து அவங்களோட கணக்குலேயுமே வந்து ஸோ அவங்களோட பார்வையில் எடுத்து செல்லப்பட்டது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ கலோனியல் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியாவோட வரைபடத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உள்ளூர் மொழிகள்லாம் அதிகமாக இருந்தது ஸோ அவங்களோட கலாச்சாரத்தை பேஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்களோட அவங்க வசிக்கக்கூடிய இடங்களை பேஸ் பண்ணி நிறைய உள்ளூர் மொழிகள்லாம் இருந்திருக்கு 
ஸோ இதை வந்து யார் வந்து திருப்பி இதை ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போனாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜவஹர்லால் நேருவும் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலும் தான் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு தேச கட்டமைப்புக்கு வந்து ஒரு வழி வகுத்தவங்க வந்து இவங்க தான் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அதிகமாக வந்து டிவிஷன் ஆகிறத வந்து அவங்க விரும்பலை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸோ நாட்டோட ஒற்றுமையை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதம் மொழி இனம் ஸோ இது பேசிஸ் ஆன் திஸ் த்ரீ எந்த ஒரு வேறுபாடும் வரக்கூடாது இனிமேல் எந்த ஒரு டிவிஷனும் வந்து ஏற்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய முயற்சிகள் வந்து எடுத்திருக்காங்க ஸோ அவங்களோட இதை தான் வந்து இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ சேலஞ்சஸ் அண்ட் நெகோஷியேஷன்ஸ் ஸோ நிறைய மாநிலங்கள் உருவெடுத்ததுக்கு அப்புறமும் அவங்களுக்குன்னு தனி கோரிக்கையெல்லாம் நிறைய வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த நிர்வாகம் அரசியல் சார்ந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து அவங்களுக்குன்னு தோண ஆரம்பிச்சிச்சு ஒரு ஒரு மாநிலமும் ஒன்று ஒன்று அவங்கவுங்களாம் வந்து செய்ய ஆரம்பித்தாங்க ஸோ நிறைய நியூ ஸ்டேட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப அவங்களுக்கான முன் உரிமை பெறுவதில் வந்து ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருந்திருக்காங்க ஸோ மத்திய அரசு என்ன பண்ணாங்கன்னா இது மாதிரி வெல் டெவலப்டு ஸ்டேட்ஸ் டெவலப்பிங் ஸ்டேட்ஸ் இதுக்கான இதில் வந்து சமநிலையை வந்து நம்ம உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து முயற்சி செஞ்சிட்டு இருக்காங்க நிறைய மாநிலங்களுக்கான வளர்ச்சி திட்டங்கள்லாம் வந்து கொண்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க வேலை வாய்ப்பு அவங்களுக்கான முன்னுரிமை ஸோ பாரபட்சம் பார்க்காம எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் பகிர்ந்தளிக்கக்கூடியது வளங்களை எல்லாம் பகிர்ந்தளிக்கக்கூடியது இது மூலயமா வந்து சமநிலைப்படுத்தலாம் ஸோ எல்லா மாநிலங்களும் ஒன்று சமமாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத பண்ணலாம் அப்படின்லாம் வந்து நிறைய முயற்சிகள்லாம் மேற்கொண்டாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து விடுதலைக்கு அப்புறம் நிறைய ரீசன்ஸ் வந்து சமூக சமூக ரீதியாக கலாச்சார ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து மொழி அடிப்படையில் நிறைய ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஓகேவா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அதாவது மறுசீரமைப்பு அப்படிங்கிறது மொழி அடிப்படையில் மட்டும் இல்லாமல் சில மொழிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற மொழியை விட கொஞ்சம் சிறந்ததாகவும் இருக்கும் அதனால் மொழி அடிப்படை மட்டும் இல்லாமல் ஸோ அந்த மொழியை பேசக்கூடிய மக்களோட ஆதிக்கத்தையுமே பாதி பார்த்தாங்க ஸோ மக்கள் வந்து எப்படி யார் வந்து ஹையாக பேசுகிறாங்க ஸோ எந்த லாங்குவேஜஸ் வந்து அதிகமாக புலப்படுது ஸோ இதை மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விவாதங்களுமே பார்த்தீங்கன்னா மொழி ரீதியாக நிறைய விவாதங்களும் அதற்கான கடும் போராட்டங்களும் நிறையவே வந்தது அப்படின்னு சொல்லலாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக வந்து இதே மாதிரி நிறைய போராட்டங்களுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் பன்னெண்டு மொழிகள் தான் அங்கே இருக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் தான் வந்து டுவெண்ட்டி டூ லாங்குவேஜஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ இது மூலமாக நமக்கு என்ன தெரியுது ஸோ கோரிக்கைகள் இவங்க மேற்கொள்ளக்கூடிய கோரிக்கைகள்லாம் வந்து ஓர் அளவுக்கு வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் ஓகே அவங்களோட கோரிக்கைகள்லாம் ஒவ்வொன்றுமே வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் டுவெல் லாங்குவேஜஸ் ஒன்லி அக்செப்டட் அண்ட் தென் லேட்டர் டுவெண்ட்டி டூ லாங்குவேஜஸுமே வந்து அக்செப்ட் பண்ணிங்க ஸோ லிங்குவிஸ்டிக் ரீஆர்கனைசேஷனில் இது ஒரு டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்டர்ஸ் ஓகேவா பார்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எப்படி வந்து எல்லைகள் மூலமாக தீர்மானிக்கப்பட்டது அப்படின்னுங்களாம் ஸோ இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மாகாணங்கள் சுதேச அரசுகள் இப்படி தான் இருந்திருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் மாநிலங்கள் அதுக்கான எல்லைகள்லாம் வந்து அதை பற்றி பேச ஆரம்பித்தாங்க ஸோ கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிரா குஜராத் ஹரியானா பஞ்சாப் ஒடிசா வெஸ்ட் பெங்கால் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் மாகாணத்தோட ஒரு பகுதி ஸோ மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அப்படிங்கலாம் பிரிக்க ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் எல்லைகளை பற்றி பேச ஆரம்பித்தாங்க அப்படிங்கிறாங்க இதில் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் ஒன்றும் இல்லை அதே தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ 
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரீஜனல் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ஸோ மண்டல கட்சிகளோட தோற்றம் வந்து உருவெடுக்க ஆரம்பிச்சது ஸோ ஒரு ஒரு ரீஜனுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க சொந்த மண்ணுலேயே வந்து அவங்களுக்கான அடையாளம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்து ரைஸ் ஆக ஆரம்பித்தாங்க அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளூர் அளவுலுமே வந்து கட்சிகள்லாம் வந்து தோன்ற ஆரம்பிச்சுது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருந்தது தான் ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே வந்து கட்சிகள் தோன்ற ஆரம்பித்தது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் மாநிலங்களோட உருவாக்கத்தை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப்பகுதியை வந்து பிரிக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா புதிய மாநிலங்கள்லாம் உருவாக்க ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கு நிறைய நேம் சேஞ்சிங்லாம் பண்ணாங்க அதுக்குமே வந்து அந்தந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களும் ஆதரிச்சாங்க ஸோ இதே மாதிரி கலாச்சார அடிப்படையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்கவுங்க மாநிலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நேம் சேஞ்சிங் பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்லிமெண்ட்டுமே வந்து இதுக்கான இதை வந்து அதிகாரங்களையுமே வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட் கிட்ட வந்து ஒரு பில் சப்மிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து பிரசிடெண்ட் தான் அதுக்கு ஓகே பண்ணால் தான் வந்து ஸோ நேம் சேஞ்சிங்லாம் பண்ண முடியும் மாநிலத்தோட பேர்லாம் மாற்ற முடியும் இருந்தாலுமே வந்து அதுக்கு ஒத்துக்கொள்ளப்பட்டது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ குடியரசுத் தலைவர்களோட ஒப்புதல் பெற்றதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அந்த முன்வரைவு வந்து பாராளுமன்றம் வந்து அதை வந்து நடைமுறைக்கு கொண்டு வருவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு இதில் இருந்தது ஸோ அந்த பில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்லிமெண்ட்டுக்கு தான் போவோம் அவங்கள்ட்ட இருந்து தான் பிரசிடெண்ட் போவோம் பிரசிடெண்ட் அப்புறம் அக்செப்ட் பண்ணால் தான் அது வந்து நடைமுறைக்கு வரும் இப்படி தான் வந்து ஒரு ஒரு மாநிலங்களுமே வந்து உருவாக்கப்படுது மாநிலத்தின் பேர் மாற்றமும் இப்படி தான் ஆகுது ஓகேவா இது பில் வந்து போகும் பார்லிமெண்ட் கிட்ட அதுக்கப்புறம் குடியரசுத் தலைவர் வந்து அதில் கையொப்பம் இடணும் அப்போ தான் அது செல்லும் அது வந்து நடைமுறைக்கு கொண்டு வர முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்ட் த்ரீல வந்து சோசியோ எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் சேலஞ்சஸ் பத்தி பார்ப்போம் ஓகே பார்ட் என் பிசி அகாடமியோட நியூ சப்ஸ்கிரைபராக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு சேனலில் பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ரெகுலர் வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் கீப் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்ய